ಬೇರು ನಂತರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹುಡುಕು ಬಂದರು ಐದು ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಗ ಬಂದಂಥವರು ಜಯಮಾಲ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜೆ ಎಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ನನ್ನ ಕಥೆಗಾರರು ಅವರು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದರು ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ ಬೆಳೆಸಿ ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿ ಅಶ್ವತ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೋ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅದೇ ಏನೇನೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಚಿತ್ರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಹರು ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮುನ್ನುಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ನಾನು ನೆಹರು ಪಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆದರೆ ನೆಹರು ಪಾರ್ಕ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳನ ತೊಡಗ್ಸೋಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಥಾವಸ್ತು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ ಬಾನಾಸು ಅಂತ ಅವರಿಗೂ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಜೈಮಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಜೈಮಾಲ್ ಅವ್ರು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನಿದ್ದ ಕೇಳಿದರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದನೇ ಇಸ್ವಿ ಜನವರಿ ಹದ ಜನವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸ ಅವರು ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಕರೆಸಿ ನನ್ನಿಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಶಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಈಗಿನ್ನೂ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮೊದಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಜಯಮಾಲ್ ಅವರಾಗಿ ಬಂದರು ಜಯಮಾಲ್ ಅವರ ಮಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಸಾಹೇಬ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಪ್ರಾಯಶಃ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಂಥ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಂದರು ನಾನು ಈ ಹಿಂದಿನ ನನ್ನ ಮುನ್ನುಡಿ ಬೇರು ಬೇರು ಅತಿಥಿಗಿಂತನೂ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಎರಡು ಅಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ತುತ್ತೂರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇವರು ಚಿತ್ರಗಳು ಅದು ಅದಿ ಎತ್ ಅತಿ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ವಿಮರ್ಶಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲತೆಯನ್ನು ಮೆಲೆಯೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇಮೇಜಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಆದ
ಏನು ಬಾಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಇದೀವಿ ಇವನೊಬ್ಬ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳಕಿಲ್ವಾ ಹಂಗಾರೆ ಬೇಡ ಬುಡಿ ಹೆಂಗ್ರೋಕಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಳೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಇವತ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಹೆಸರು ಅಭಿನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗ ತುಂಬ ಚಿತ್ತು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೋ ನೀನು ಮೈದಾನ 
ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಮೈದಾನನ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಪರಭಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆದರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ವಾರ ಅದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಜನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊನೆಗೂ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜನ ಯಾಕೆ